34 пацаны. Когда-то это была обычная овощная 518 но потом она стала проектом. Да, внешне нужно еще что-то доделать, приложить руки, но технически эта тачка очень интересная. Кто давно подписан на наш канал, тот знает, что давно я вам рассказывал про такой формат, как баварский самурай. Смысл в чем? У разных производителей есть свои сильные и слабые стороны. Допустим, BMW это, ну, помимо внешки, главная ее страна это рулежка. Идеальный баланс между комфортом и спортом. У японцев, у Toyota в частности, есть э, хорошая сторона, это безумная надежность. То есть, если BMW, тем более вот такие вот старые кузова, там 34-е, они с годами уже начинают конкретно рассыпаться, Toyota, каких бы годов они не были, если за ними ну, хотя бы элементарно маслицы им поменять иногда, они будут ехать. И вот если совместить тойотовскую надежность, BMW-шную BMW комфорт и рулежку, то получится шикарный продукт. Так и сделано здесь. Значит, смотрите, под капотом у нас стоит УЗ V8. Да, на этих машинах стояли из завода V8, но к нашим э, годам M60 далеко не у всех дожил. А УЗ дожил, еще будет жить и еще многих переживет. Встал он сюда практически, ну, вообще элементарно. Просто залетел, можно сказать, потому что размер под капотки позволяет поставить это практически все что угодно причем смотрите какой нюанс когда вы ставите такой мотор в бмв у вас появляются такие проблемки как допустим вот здесь вот саморез отлетел и немножечко у нас пошатывается расширительный бачок. Владелец сказал, что проблема в том, что когда он поставил сюда УЗ, он забыл, как открывается капот. И он вообще не в курсе, что здесь происходит. Но отвалился саморезик. Вот он мне сегодня показывал, говорит, ой. То есть для BMW это, это просто разрыв шаблона. У вас старая BMW, вы не смотрите под капот. Как это все сделано? Во-первых, смотрите, насколько аккуратно все инсталлировано. То есть нигде никакой изоленты, нигде никаких скруток на виду. Все очень аккуратно, все выглядит потрясающе, реально. То есть не у всех у BMW, где стоит заводской еще мотор, выглядит все настолько аккуратно. Здесь, ну, прямо любо посмотреть. Значит, э, охлаждение. Радиатор стоит BMW-шный. Причем BMW-шный стоит от... Э, семерки, потому что у нее есть дополнительное еще а, отделение, скажем так, для охлаждения коробки. Стандартный радиатор BMW, который здесь стоял на 518, а, такой штуки не имел и коробка перегревалась. Коробку поменяли, поставили нормальный радиатор, теперь вообще никаких проблем с перегревом. Дальше по электрике все стоит, все еще вот в этом заводском чехольчике. То есть, ну, блин, ну красота, реально. Вы посмотрите, насколько грамотно и аккуратно здесь все сделано. У нас дополнительные пары релюшек появилась просто, и вот здесь вот такая вот коса предохранителей. Все. Все остальное, ну, как бы человек, который не понимает, он даже не поймет, что здесь что-то наколхожено. Поэтому все по заводу и нужно ехать кататься. Здесь работает все в штатном режиме. Вот что мне понравилось, как собрана машина, приборка вся работает по штату, все приборы показывают, даже ручка КПП у нас стандартная, BMW-шная, и она полностью функционирует. Подвеска, понятное дело, у нас уже немножечко нестандартная, стойки стоят Бильштайн, немножечко тюнинга, понятное дело, что машина была 518-я, и стандартные ее передние стойки не выдержали бы вес такого мотора. При этом машина сохранил вот эту BMW-шную рулежку, она вписывается в любое перестроение, практически на любой скорости. И, конечно же, остался вот этот BMW-шный комфорт, несмотря на то, что она держит безумно хорошо дорогу. Вот мы сейчас проехали по трамвайным путям, то есть никакого дискомфорта, никаких ударов превосходно. И ты никогда не боишься, что ты не впишешься в поворот, ты в него впишешься. У нас при этом свободный див, то есть ее случайно в занос не сносят, и ты вообще не боишься. Тормоза. Тормоза тоже отдельная история, потому что машина стала тяжелее, на маш... ну, машина стала ездить на совершенно других скоростях, с другими ускорениями, поэтому тормоза, конечно же, 518 стандартные, они здесь уже не справились бы, поэтому а, стай... вот даже по люку сейчас проехали, ни удара, ничего вообще, как четко все работает, а? и при этом она дорогу держит. Вон, просто перестроение резкое, максимально резкое. Все четко. Так вот, тормоза. Тормоза стоят вентилируемые, увеличенные от более мощной BMW. Тормоза, это важно. В любом проекте, вы знаете, как мы щепетильно относимся к тормозам. Если вы строите проект, обязательно тормозите не об столбы, тормозите не об заборы. Нужно ставить тормоза нормальные, прокачивать, чтобы все было четко. Здесь сделано норм. Как говорит владелец, со 100 плюс там оттормаживается по несколько раз без проблем, даже особо не перегревается и продолжает работать. 
тормозная система. Это очень важно в вашей BMW. Есть, конечно, некоторые аспекты, когда вы ставите трансмиссию от Toyota в BMW. Работают эти машины совершенно по разной логике. То есть эм, у Z снят с какого-то дивана японского. В диване японском все сделано на комфорт. А в BMW с завода все было сделано на драйв. Поэтому логика работы у трансмиссии абсолютно разная. Одна на плавность, другая на резкие переключения, на всегда правильную передачу и так далее и тому подобное. Поэтому, когда вы едете за рулем BMW и ощущаете себя вот в этом антураже BMW, в этом мир, миру BMW, но при этом у вас стоит трансмиссия от Toyota, у вас легкий диссонанс, потому что вы нажимаете газ в пол, и вы ожидаете, что сейчас будет мгновенное переключение на пониженную передачу, на правильную передачу. И она полетит вперед. А она этого не делает. То есть, если мы едем с небольшого ролла, я нажимаю в пол. Вот, вот. А, нет, переключилась, смотри-ка, а. Додумалась. Но это происходит не всегда. Слушай, на ней еще и скорость не чувствуется. Ой. Мы едем 60 км в час, конечно. Так вот. А, иногда у вас происходит такая вещь, что вы нажимаете газ в пол, а тайотовская коробка старая, она немножко подтупливает. То есть она не понимает, что вы от нее хотите, и начинает крутить передачу, которая ну, совершенно не соответствует ускорению с данной скорости. И тут вас спасает тот факт, что вот эта вот ручка, она ведь реально работает полностью по всей своей длине. Смысл в том, что если вы хотите на этой машине нормально поехать, как на BMW практически, вам нужно ехать не в режиме D, а на пониженной и переключаться в зависимости от того, какая у вас скорость. То есть тогда коробка не будет переключаться сама и двигатель будет раскручиваться фактически до отсечки. И даже после дождичка по влажному асфальту вы сможете примерно вот такое получить. Оп -оп -оп. Это, это очень хорошо. 518 надо заметить, так никогда в жизни не ехала. Понятное дело, что есть свои проблемки, связанные с этим всем жоговым. Дело в том, что дифы здесь рвет практически сразу. От 518 порвало мгновенно, вкинули другой, его порвало, поставили от дизеля. От дизеля жил дольше всего, то есть всю зиму он откатал, но по весне был благополучно отправлен на свалку. Сейчас стоит снова от 518 и мне э, боязно немножко, как бы мне вернуть машину на ходу, ведь брал ее в таком состоянии, а возвращать ее на эвакуаторе не очень как-то красиво. Вопрос, почему не поставить туда все от М-ки? Ответ. Собственно говоря, в том-то и прикол, что придется ставить все от М-ки, практически всю заднюю подвеску, а это дорого. А DIF от 518 бэхи стоит всего лишь 2000 рублей. То есть простая экономика. Вы время от времени меняете дифы и спокойно едете дальше. Некоторые из вас скажут, что проще заварить диф, и тогда он теоретически дольше проживет, но тогда мы теряем комфорт управления. А здесь машина все еще сохраняет этот комфорт. Здесь даже подвеска, хоть и нестандартная, но все-таки не зажатая до пупения колы. И да, вот мы даже приехали на площадку, сейчас попробуем боком ее я думаю, что она даже боком особо не пойдет, потому что подвеска все-таки мягкая. Не, не ставится боком. Вот одним колесом только черчит по кругу и все. Но бернаут она срывает вообще мгновенно. То есть мощности у нее хоть отбавляй. Итак, мы приехали в автобок, чтобы поднять машину и показать вам, как все это устроено и сделано снизу. Как вы помните, когда мы покупали Turbo J для батона, мы его, покуп... мы его снимали с 39 BMW, и там нужно было сам мотор немножко переколхаживать, чтобы он встал на BMW, нужно было запиливать поддон. Здесь, как вы видите, этой проблемы нет. Это очень хорошо, потому что если запиливать поддоны, то уменьшается общий объем масла и так далее и тому подобное. Это вредно для двигателя. Здесь он встал просто идеально. То есть подрамник заводской BMW, он опоясывает вокруг наш поддон здесь даже еще огромный зазор есть сам мотор стоит на подушечках понятно что лапы немножечко кастомные сделаны но тем не менее все стоит на заводских местах все отлично то есть мотор сюда встал идеально конечно не все так хорошо кое-что пришлось переколбашивать но это э, light скажем так вот это вот единственное что я здесь вижу переваренное это вот эта вот балка которая ни на что особо не влияет на соединяет две точки которые стоят намертво и все то есть это не рулежка 
это ни на что особо не повлияет, тем более сделано очень надежно. То есть труба перенесена вниз, все проварено, усилено косынками. Я думаю, что никаких проблем а, с этим узлом у машины нет. И тем более он не влияет ни на рулежку, ни на что. Рулевая машинка сама у нас проходит под двигателем. Опять же, здесь достаточно еще большой зазор. Конечно, в идеале сюда бы поставить рулевую рейку. Было бы совсем пушка, прямо зашибись было бы. Но, к сожалению, 34-й кузов у нас стоит машинка. Машинка обходит, нигде не пересекается ни с двигателем, ни с коробкой. Все нормально. Дальше сама коробка. Она стоит у нас на кастомной траверсе. Траверса тоже сделана очень надежной из толстенной сталюги. Не знаю даже, зачем настолько она толстенная, но у надежности предела нету. Сама она геометрически встала сюда шикарно. Выпускные коллектора, видимо, не особо не помещались, поэтому они переварены. Но это небольшая проблема. Выхлоп зачастую и на стоковых моторах тоже переваривают. Снизу смотришь, вот если вот этого сварного шва нету или ну, не замечать, не обращать на него внимания, такое ощущение, что мотор здесь реально заводской. Дальше. Значит, по поводу кардана. Задняя часть кардана после подвесного подшипника у нас BMW-шная стоковая. Подвесной подшипник у нас стоит на немножечко переделанной кастомной такой опоре. А, а вот эта часть кардана, она от Majeste. И Длина ничего не менялась, единственное, что изменилось, это вот это шлицевое соединение, чтобы оно заходило в, эм, к BMW, в общем, подходило. То есть единственное, что в кардане изменено, это шлиц. Все. А так кардан как бы без всяких проблем, ничего не резалось, то есть никакого дисбаланса здесь особо быть э, не может. То есть, ну, блин, прямо завод. И дальше у нас идет наш задний редуктор. И у нас начинаются проблемки, потому что, ну, во-первых, он течет, а во-вторых, у нас один привод вылез. Сейчас я попрошу парней из автобокса посмотреть, что здесь. Возможно, это мы как раз сейчас бачком навальнули и немножечко его вытащили. Короче говоря, вот эта вот проблема. Но в этой машине, в принципе, с редукторами проблема, поэтому не будем этому удивляться. Что интересно, 518 всего лишь изначально была в неплохой достаточно комплектации. У нас стоит климат, у нас есть люк, у нас электростеклоподъемники, электрозеркала. Ну, достаточно неплохо, я вам скажу. И теперь эта машина еще дополнена прекрасным двигателем. Причем прикол у Z в том, что он сохраняет возможность комфортного перемещения. То есть вот вы едете спокойно, он не какая-нибудь там турбопукалка, которая вот он постоянно пытается выстрелить, постоянно вот эта турбояма или выходит на буст и вы резко ускоряетесь. Он настолько плавно и комфортно едет, что вам реально по кайфу. И при этом, если что, вы можете нажать в пол, Прямо хорошо, прямо очень хорошо. У Z все-таки это мощь. Все-таки у Z это тачка, это двигатель, который, несмотря на года, он продолжает вас радовать. оп оп оп, -оп. Хорошо прямо в потоке, прямо вообще хорошо. Замечательно. Великолепно, я бы сказал. Слушай, как она ускоряется, как она прорезает поток. И при этом она держится на дороге. Это превосходная тачка. Мне определенно нравится такая тачка. Мне она определенно нравится. И габариты ее чувствуются великолепно. Она такая еще классическая, квадратная, весь капот в поле зрения. Вы чувствуете габариты этой тачки. Она легко отзывается на газ. Ну как легко? Да, иногда эта коробочка бывает подзатупливает, потому что она все-таки от японского дивана, но это происходит не постоянно. В основном она понимает, что я от нее хочу. Если правильно работать педалью газа, то все у вас будет хорошо. И в потоке прямо замечательно. Причем вы едете наравне с новыми нормальными намарками, люди не понимают, что, что это за хрень. Вроде какая-то старая бэха, да не должна она так ехать, а она, сволочь, едет. Вот, понравилось! Понравилось еще больше. Воу, 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 рельсы, рельсы, рельсы. Еще больше понравилось. По итогу я вам скажу так, что такой проект, который я когда-то в свое время сам хотел реализовать, ну, не именно такой, а примерно такой же. Там был 36-я купеха и был Turbo J первый. Но суть остается та же. 
получить валящую бэху, которая не ломается. Это мечта любого пацана, по-моему. Самое интересное, что все это не так дорого, как кажется на первый взгляд. То есть вот эта машина была построена э, фактически своими руками. То есть не пришли там в сервис за бешеные бабки, сделайте мне. Парни сделали своими руками. Получилось шикарно и очень аккуратно. И главное, что все работает, даже приборка работает. Огромный им лайк за проделанные труды. Осталось доделать внешку, но фишка в том, что тачка продается. Я оставлю даже ссылочку в описании. Короче говоря, кто хочет себе вот такую вот пушку-гонку, которую вот приложить еще руки по внешке и будет вообще просто идеальная тачка. Идеальная 34, которая едет, которая не ломается. И... Но любо посмотреть. Ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся.